que era cómo hacía tu experiencia estudiando industrial eléctrica, digamos. Eh, sí, industrial, industrial eléctrica, eléctrica se le voy a decir. Bueno, el, hice el, el mayor eh, para licenciarme como ingeniero, hice mayor en ingeniería eléctrica, hice minor en programación. Ya. Y ahora de título estoy sacando eh, ingeniero civil de industrias con diploma en electricidad. Ese es como el, el nombre oficial. Perfecto, perfecto. Yo te quería preguntar, ¿ven muchas cosas de onda si tú sacas industrial eléctrico en este caso? Tení un background muy bueno de electricidad, así como que realmente aprendiste de eso, podí hacer, podís crear cosas o realmente la universidad se queda un poquito ahí y uno hay que ir por sí mismo a investigar. Sí, pues de hecho, o sea, yo creo que harta capacitación he tenido de ingeniería eléctrica, sobre todo por el mayor. Y bueno, el título igual me piden como harto ramo de eléctrica y hay que ser harto laboratorio. Este semestre estuve con el curso de diseño eléctrico, que se trataba exclu exclusivamente de armar cosas, ¿cachai? Yeah. De diseñar circuitos, armarlo, después mandar a hacer una placa para soldarlo y que quede como eh, más profesional. Eh, entonces sí se hace como harto de, de meter mano, de... Más técnico, digamos. Claro, si se va a lo técnico. Ya. Yeah. Y la parte, digamos, la gente que sale de industria eléctrica en la Cato está más perfilada como para hacer gestión o para hacer más trabajos técnicos o... Yo creo que no trabajos técnicos, sino como... Sí, gestión o... Más para gestionar. Alguien mm. que quisiera gestionar se tendría que meter como a eso. Claro, como trabajar en mercado eléctrico, en el, tal vez en la, en la coordinadora eléctrica nacional... Como onda, sí, como si tu gestión. No, yeah. Yo creo que difícilmente me dedicaré a, a diseñar circuitos, a diseñar ¿Y quién, sistemas. ¿quién, por ejemplo, imagínate a alguien que está viendo esto y le gusta bastante todo este tema de diseñar circuitos o más ir a lo profundo con la electricidad, así tal cual. Eh, ¿qué, ¿Qué se debe estudiar entonces? Bueno, sí, en, en, en la católica por lo menos tú tenés ingeniería eléctrica y te podés sacar una especialidad dentro de la ingeniería eléctrica. Te voy a especializar en energía, te voy a especializar en electrónica. Yeah. Entonces, igual es difícil saber como antes de entrar como lo que, lo que más te gusta. Entonces, una vez, te, eh, si te gusta la ingeniería eléctrica, vas a empezar a tomar todos los ramos básicos. Energía, electrónica, todo eso, y ahí vaya a cachar que, como, qué es lo que te trae y qué es lo que no. Ya, y en cuanto al académico, ¿es complicado? Por ejemplo, si alguien llega del colegio y se encuentra con esos ramos de, de electricidad, se cuesta al principio, mucha gente se lo echa, ¿es fácil? Como... Eh, es súper duro. El... Todos los ramos de eléctrica son, son un, un desafío como grande con respecto a entender bien lo que te están enseñando. Y, y bueno, como lo, en las pruebas, los ejercicios, todos como que requieren que tú hayas entendido bien lo que estás, ahí, lo que estás ahí estudiando. Y son conceptos súper complejos y casi abstractos, porque como tú no puedes ver la electricidad, tenéis como que ver los campos eléctricos y como casi ver un cable, imaginarte todos los campos. Entonces, sí, es peludo. Y ahora, por ejemplo, para el de diseño eléctrico, tuve que aprender caleta de... Electrónica de potencia, que es como, es como, ah, no sé cómo escribirlo, pero es como el, el manejo de la energía. Ya. Yeah. Supongo, como eh, forma de transformarla, de, como que yo no sabía mucho de eso y tuve que aprender caleta como por mí mismo para poder diseñar, es como el sistema que me estaban pidiendo. Ya, yeah. eso, eso pasa caleta en la U, de que eh, te dan una tarea, un proyecto... Y no te pasaron también las bases y tú mismo tenés que ir a buscar en internet, oye, ¿y claro. cómo funciona esto? Exactamente, como que sí. te dicen como, esta es la pega, buena suerte casi. <risa> claro, claro, sí. así es, así es, para que se vayan preparando. O Obviamente sea, igual te apoyan los, están los ah, ayudantes. Hay algunas diapositivas, pero un poco, según sí. yo, igual es, es guay de que uno se meta a internet a buscar. Es que es, o... es, que es tanto, yo creo que, como es, es tanto lo que hay que saber que es como difícil como enseñarlo todo en un semestre tal vez. También, también. Exacto. O como en las clases. Ya, entonces en lo, en lo académico 
Ya, sabemos que es difícil, sabemos que es difícil, pero no imposible, no imposible. No, no es imposible. Si tú estudiás... Si y... tú estudiás y... Bueno, como con todo, yo creo que si tú te dedicáis bien y estudiáis como con anticipación y vais a las clases, si tenéis problemas, le voy siempre le voy a preguntar al profe o a los ayudantes, como que siempre va a haber, va a haber como apoyo en ese sentido de que si es que tú no estás cachando, como que podéis pedir ayuda hasta que cachispo. Ya, buena, buena. Y un poquito más en el tema social, onda, porque obviamente que los dos años son plan común y luego ya es como electricidad o el mayor que tú elijas. Eh, en lo social, así, el, el departamento de eléctrica, la gente que está en eléctrica, se hace mucho carrete, son fome. Eh, cuéntame un poquito de cómo ha sido eso. Bueno, ahora que se acaban la, las cuarentenas, han hecho la arte actividad de la, la dirección de ingeniería eléctrica como almuerzos con todos la, los que estudian eléctrica y como actividades de, así como de alianza, como actividad entretenida. Y sí, o sea, ahora está volviendo, ¿cachai? Como, con la pandemia, poquito. Claro, poco y nada. Poco y Pero nada. ahora como que están, ya están habiendo más actividades sociales. Buena, buena, buena. Eh, sí, porque eso, igual yo he escuchado que los eléctricos eran como medio... No sé, eh, más que se juntan a estudiar o son más piolas. Es igual es un, es un estigma. Así como, ¿Tú sí? Sí, es como un estereotipo, como pensar que un programador es como un weón como que siempre está en la <risa> computadora ahí todo el día. Eh, sí, es una, un estereotipo yo creo, porque hay de todo tipo de gente en ingeniería yeah. eléctrica. Hay quienes son carreteros, hay quienes son como full estudio y no pienso nada más que en estudiar, ¿cachai? Hay de todo, entonces. Sí, pues hay de todo. Tampoco tenés que ser como full estudio y dedicado todo el día para, para que te vaya bien, ya. ¿cachai? No es como necesario como ese nivel de, de compromiso. Te cacho, te cacho. Y 